இந்த வீடியோவில் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சாப்டரில் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில டேர்ம்ஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மீனிங் நமக்கு புரியணும் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட்னா என்ன இட் இஸ் த பீரியட் ட்யூரிங் விச் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறோம் சே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நம்ம வீடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வீடு கட்டி முடிக்க ஒரு டைம் பீரியட் ஆகும் சில சில மந்த் சில இயர்ஸ் ஆகும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடை வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி டூவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டிக்கும் டுவெண்ட்டி டூக்கும் இன் பிட்வீனில் இருக்கிற இந்த டூ இயர் பீரியடு தான் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடு வீடு கட்டிகிட்டு இருக்கிற பீரியடு தான் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன இந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடில் இந்த டூ இயர் பீரியடில் பே பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த டூ இயர் பீரியடில் பே பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் பேடு ட்யூரிங் த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் ஓகே ஸோ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ரெண்டுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தென் கால்குலேஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஐ வில் டீச் யூ ஸ்டெப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் லோன் கொஸ்டனில் எந்த டேட்டில் லோன் வாங்கியிருக்காங்க எந்த டேட்டில் கடன் வாங்கியிருக்காங்க வீடு கட்டுறதுக்கு எந்த டேட்டில் கடன் வாங்கியிருக்காங்கிறத செக் பண்ணணும் அண்ட் வீடு எப்போ கட்டி முடிச்சுருக்காங்க டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எந்த டேட்டில் வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருக்குது வீடு கட்டி முடிச்சிருக்காங்க ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் டூ வந்து ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் எவ்வளோங்கிறத கால்குலேட் பண்ணணும் இங்கே நான் எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி டூவில் முடிச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த டூ இயர் பீரியட் அந்த மாதிரி ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் என்னன்றத கால்குலேட் பண்ணணும் தென் ஃபைவ் இயர் பீரியட் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன்லேருந்து அஞ்சு வருஷத்தை எழுதிக்கணும் லாஸ்ட் ஸ்டெப் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் அமௌண்ட் ஆஃப் லோன் அதாவது எவ்வளவு கடன் வாங்கியிருக்கோம் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிற ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது கொஷனில் இருக்கும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டூ ஒன் பை ஃபைவ் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இது கால்குலேட் இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் இதுதான் கொஷின் நான் எடுத்திருக்க கொஷின் மிஸ்டர் ஏ ஹேஸ் டேக்கன் அ லோன் ஃபார் ருபீஸ் டூ லேக்ஸ் அட் டுவெல் பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் on 1-4-2015 to construct his house property. The construction was completed on June 2017 and he lets out his property for a monthly rent of Rs. 7,000. So, this is the question. We calculate pre-construction interest. So, we will teach the pre-construction interest to calculate the pre-construction interest. We will teach you step by step. Pannirke. First step is date of loan and date of completion. We will teach the question parangha, date of loan. taken a loan at 12% interest on 14-2015. In the date, 14-2015, there is a loan for 2 years. So, this is the date of loan. So, date of loan is 14-2015. Date of completion is 12% interest on 14-2015. So, this is the date of loan. 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 The construction was completed on June 2017. June 2017, we have to do the date of loan. So, June 2017, date of completion. இந்த ரெண்டு டேட்டுமே கொஸ்டனில் இருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் ஓகே டேட் ஆஃப் லோன்னா என்றைக்கி கடன் வாங்கியிருக்கோம் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன்னா எந்த டேட்டில் வீடு கட்டி முடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை எழுதியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடு இந்த ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடை கால்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நம்ம ஆன்சரை நம்ம டேட் ஆஃப் லோன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டேட் ஆஃப் லோன் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் எந்த டேட்டில் கடன் வாங்கியிருக்கோம் இதுதான் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடுடைய ஃபஸ்ட்டு டே ஸோ ப்ரீ க அந்த ஃபஸ்ட்டு டேவை எழுதிட்டோம் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இந்த டேட்டு என்னது இது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டேட் ஆஃப் லோன் என்னைக்கு கடன் வாங்கியிருக்கோம் டேட் ஆஃப் லோன் அதுதான் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ ஓப்பனிங் டேட்டை எழுதிட்டோம் இந்த வருஷத்தை
ஸோ நம்ம ஒரு இயரை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் மார்ச் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் மார்ச் எப்போ வரும் ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஒரு இயரை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இயர் எப்போ க்ளோஸ் ஆகும் ஆல்வேஸ் மார்ச் மந்த் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் எப்போவுமே மார்ச்சில் தான் முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் மார்ச்சில் அந்த இயர் க்ளோஸ் ஆகும் இந்த டேட்டை எழுதிட்டு இந்த இயரை எழுதிட்டு இந்த பீரியடில் இந்த பீரியடில் இந்த டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வருமாங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீனில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வருமா நோ உங்களுடைய ஆன்சர் நோனா நெக்ஸ்ட் இயரை எழுதுங்க ஸோ ஒன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இந்த இயர் முடியுது நெக்ஸ்ட் இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டு தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் ஆகி மார்ச்சில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இந்த பீரியடில் இந்த டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் வருமா செக் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டீன் தேர்ட் மந்த் இங்கே நாம் எது வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம் ஒன்லி மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இங்கே நமக்கு ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த பீரியடில் வராது ஸோ ரைட் தான் நெக்ஸ்ட் இயர் இப்போது பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த பீரியடில் ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரும் இன் பிட்வீன் பீரியடில் தான் நமக்கு ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரும் If your answer உங்களுக்கு ஆன்சர் எஸ்ன்னு கிடச்சதுன்னா அந்த இயரை ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நான் இதை இன்னொரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடுடைய ஃபஸ்ட்டு டே எப்படி எழுதணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேவை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் லோன் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் எழுதி இருக்கிற டேட் ஆஃப் லோன் தான் நம்ம ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியடுடைய ஃபஸ்ட்டு டே இந்த டேவை எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு மார்ச் அந்த வருஷத்துடைய மார்ச் மாதம் அடுத்த மார்ச் எப்போ வருமோ அதோட கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் ஆல்வேஸ் மார்ச்சில் தான் முடியும் ஸோ இங்கே ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இதுக்கப்புறம் மார்ச் எப்போ வரும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வரும் ஸோ ஒன் இயரை எழுதிட்டோம் எழுதிட்டு என்ன பண்ணணும் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் கூட கம்பேர் பண்ணணும் டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த பீரியடில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வருமா இல்லை வராது நோ ஸோ நெக்ஸ்ட் இயரை எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் டே தேர்ட்டி ஒன் த்ரீக்கு அடுத்த நாள் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த பீரியடில் ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வராது ஆன்சர் நோ நோனா நெக்ஸ்ட் இயர் உங்களுடைய ஆன்சர் எஸ் வர வரைக்கும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் இயர் எழுதிக்கிட்டே வரணும் ஸோ அடுத்த இயரை எழுதுகிறோம் அடுத்த இயர் என்ன ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த பீரியடில் ஜூன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரும் ஆன்சர் எஸ் ஸோ அந்த இயரை ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ எவ்வளோ இயருன்றதை கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நமக்கு ஒன் இயர் பீரியட் இருக்குது டுவெல் மந்த் இருக்குது ஸோ நான் அதை ஒன் இயர்னு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இயர்லேயும் பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஒன் இயர் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ இயர்ஸ் இந்த இயரை நம்ம ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஸோ டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ இயர்ஸ் இருக்குது நமக்கு டூ இயர்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் டூ இயர்ஸ் ஓகே ஸோ ஸ்டெப் த்ரீ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஃபைவ் இயர் பீரியடை எழுதணும் ஃபைவ் இயர் பீரியடை எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி இங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஒரு இயரை நம்ம ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த இயர் தான் ஃபைவ் இயர் பீரியடோடைய ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ ஃபைவ் இயர் பீரியடோட ஃபஸ்ட் இயர் இந்த ஃபைவ் இயர் பீரியடோட ஃபஸ்ட் இயர் நான் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன் இங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இயர் தான் ஃபைவ் இயர் பீரியடோடைய ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ ஃபஸ்ட் இயரை எழுதிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற இயர்ஸ் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் செவன்டீன் எயிட்டீன் அப்போ அடுத்த இயர் எயிட்டீன் நைன்டீன் தென் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி 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 ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ கண்டினியூஸாக ஃபோர் இயர்ஸை எழுதிடணும் ஸோ நம்மளுடைய தேர்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு ஃபோர்த் ஸ்டெப் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணணும் அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா அமௌண்ட் ஆஃப் லோன் இன்டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டூ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் இன்டூ ஒன் பை ஃபைவ் இதுக்கு வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அமௌண்ட் ஆஃப் லோன் கொஸ்டனில் எவ்வளவு லோன்
ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் மூலமாக உங்களுக்கு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வ